നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് റെസീസ് റെസീസ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ റെസീസ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതൊന്നും നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ റിയൽ അക്കൗണ്ടാണ് ഈ റെസീപ്ഷൻ പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു റിയൽ അക്കൗണ്ടാണ് അതിൽ ക്യാഷ് റെസീപ്റ്റ്സ് ഓൺ ദ ഡെബിറ്റ് സൈഡ് ആൻഡ് ക്യാഷ് പേയ്മെന്റ്സ് ഓൺ ദ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് ഈ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ നമ്മളുടെ വരുമാനവും വരവും അതേപോലെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ നമ്മുടെ പേയ്മെന്റ്സ് ചിലവുമാണ് നമ്മൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു റിയൽ അക്കൗണ്ട് ആണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് പറയാം രണ്ടാമത്തെ ഫീച്ചർ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സമ്മറി ഓഫ് ക്യാഷ് ബുക്ക് ആണ് ഈ റെസീസ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ സമ്മറി ഓഫ് ക്യാഷ് ബുക്ക് ക്യാഷ് ബുക്കിന്റെ ഒരു സമ്മറി ആണത് പിന്നെ അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ഇറ്റ് യൂഷ്വലി കമൻസ് വിത്ത് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസസ് നമ്മൾ പറയുന്ന റെസീസ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട് എപ്പോഴും ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് മറ്റേ ഓപ്പണിംഗ് ആൻഡ് ക്ലോസസ് വിത്ത് ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസസ് റെസീസ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ്സ് അക്കൗണ്ട് എപ്പോഴും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് വെച്ചിട്ടും ക്ലോസിംഗ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് വെച്ചിട്ടുമാണ് ഡെബിറ്റ്സ് ബാലൻസ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ഫോർ ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് അഥവാ നമ്മൾ റെസീപ്റ്റ്സ് കൂടുതൽ വരികയും പേയ്മെന്റ്സ് കുറവ് വരികയും ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ബാലൻസ് അഥവാ ഡെബിറ്റ് സൈഡ് കൂടുതലും ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് കുറവുമായാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്തായിരിക്കും ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് ആൻഡ് ക്യാഷ് അറ്റ് ബാങ്ക് ആയിരിക്കും ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് കൂടിയാൽ അഥവാ പേയ്മെന്റ് കൂടിയാൽ ചെലവ് നമ്മൾ വരുമാനത്തിനെക്കാട്ടിലും ചെലവ് കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് കൂടും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും ഫോർ ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റുമായിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടാം ജസ്റ്റ് എൻട്രീസ് മെയ്ഡ് ഓൾ റെസീസ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ്സ് ഫ്രം ദ ക്യാഷ് ബുക്ക് ആർ എൻട്രേഡ് ഇൻ എ സമ്മറി ഫ്രം വൺ ക്ലോസിംഗ് ഡേറ്റ് ഓഫ് ദ ഓഫ് ദ അക്കൗണ്ടിംഗ് ഇയർ നമ്മൾ റെസീസ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട് എപ്പോഴും ഇയറിന്റെ ലാസ്റ്റിൽ ക്ലോസിംഗ് ഡേറ്റ് ഓഫ് ദ അക്കൗണ്ടിംഗ് ഇയർ അക്കൗണ്ടിംഗ് ഇയറിന്റെ ലാസ്റ്റിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം എല്ലാ ഈ ക്യാഷ് ബുക്ക് ആർ എൻ്റേഡ് ഇൻ എ സമ്മറി ഓഫ് ക്യാഷ് ബുക്കിന്റെ ഒരു സമ്മറി ഫോം ആയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ക്യാഷ് ബുക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡെയിലി നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഡെയിലി അതിനെ ബാലൻസ് ചെയ്യും ബട്ട് മറ്റേ റെസീസ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് അക്കൗണ്ടിംഗ് ഇയറിന്റെ ലാസ്റ്റിലായിരിക്കും നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നത് റിസൾട്ട് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ ദിസ് അക്കൗണ്ട് വിൽ നോട്ട് റിവീൽ ദ റിസൾട്ട്സ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസും ഈ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു കറക്റ്റായിട്ടുള്ളൊരു റിസൾട്ട് നമുക്ക് തരില്ല പ്രോഫിറ്റ് ആണോ ലോസ് ആണോ എന്നുള്ളൊരു റിസൾട്ട് നമുക്ക് തരുന്നില്ല നോ ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് റവന്യൂ ഇതിൽ നമ്മൾ ഇതിൽ കാണിക്കുന്നതിന് ക്യാപിറ്റൽ ഐറ്റം എന്നോ റവന്യൂ ഐറ്റം എന്നോ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നില്ല ക്യാപിറ്റൽ ഐറ്റം ആയാലും റവന്യൂ നാച്ചർ ക്യാപിറ്റൽ നാച്ചർ ആയാലും റവന്യൂ നാച്ചർ ആയാലും രണ്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ റെസീസ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിൽ നമ്മൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഓൾ ക്യാഷ് ഐറ്റംസ് ഇൻക്ലൂഡഡ് എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള ക്യാഷ് ഐറ്റംസും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അത് പ്രൊസീഡിംഗ് ഇയർ സക്സീഡിംഗ് ഇയർ സക്സീഡിംഗ് പീരീഡ് പ്രൊസീഡിംഗ് പീരീഡ് ആണോ സക്സീഡിംഗ് പീരീഡ് ആണോ എന്നുള്ളതൊന്നും നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എല്ലാതും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താ പറയുക നോ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ് മെയ്ഡ് ഇതിലെന്ന് പറയുന്ന പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന പോലെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല മെയ്ഡ് ചെയ്യുന്നില്ല നോ പാർട്ട് ഓഫ് ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം ഡബിൾ എൻട്രി ഇത് നമ്മൾ ഈ റെസീസ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊരു ക്യാഷ് ബുക്കിന്റെ സമ്മറിയാണ് ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഫോം പാർട്ട് ഓഫ് ഡബിൾ എൻട്രി ഇത് ഡബിൾ എൻട്രിയുടെ ഒരു ഭാഗമേ അല്ല അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മളെ റെസീസ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ് പേയ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് നെക്സ്റ്റ്
ഇപ്പോഴും നമ്മൾ റെസിസ്റ്റൻറ്റ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് നോൺ പ്രോഫിറ്റ് മേക്കിംഗ് എൻറ്റിറ്റീസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും റെസിസ്റ്റൻറ്റ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ മെയ്ഡ് ചെയ്യുന്നത് ആ സ്ഥാനത്ത് ക്യാഷ് ബുക്ക് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർഡ് ബൈ ബോത്ത് പ്രോഫിറ്റ് മേക്കിംഗ് ആൻഡ് നോൺ പ്രോഫിറ്റ് മേക്കിംഗ് എൻറ്റിറ്റീസ് പ്രോഫിറ്റ് മേക്കിംഗ് എൻറ്റിറ്റീസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നോൺ പ്രോഫിറ്റ് മേക്കിംഗ് എൻറ്റിറ്റീസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും രണ്ടിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ക്യാഷ് ബുക്ക് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് പിന്നെ റെസിസ്റ്റൻറ്റ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ആൻ അക്കൗണ്ടിംഗ് പീരീഡും ഒരു അക്കൗണ്ടിംഗ് പീരീഡിന്റെ ലാസ്റ്റിൽ വെച്ചിട്ടാണ് അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ബാലൻസ് ചെയ്തത് നമ്മൾ അതിന്റെ ബാലൻസ് എത്രയാണെന്നുള്ളത് ബാലൻസിംഗ് എമൗണ്ട് എത്രയാണെന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ആ സ്ഥാനത്ത് ക്യാഷ് ബുക്ക് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡെയിലി ബേസിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ അത് ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ റെസിപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിന്റെ ഒരു ഫോർമാറ്റാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് ഈ ഫോർമാറ്റ് പഠിക്കണം നിങ്ങൾ കാരണം ഇതിൽ വരുന്ന ഓരോ ഐറ്റംസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് റെസിപ്റ്റ് റെസിപ്റ്റ് സൈഡിലായാലും പേയ്മെന്റ് സൈഡിലായാലും വരുന്ന ഓരോ ഐറ്റംസ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫോർമാറ്റ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏകദേശം എല്ലാവിധ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ചെയ്യാൻ കഴിയും അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം റെസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിന്റെ റെസിപ്റ്റ് സൈഡിൽ ബാലൻസ് ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നത് ബാലൻസ് ഡ്രോ ഡൗൺ നമ്മൾ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് അഥവാ കഴിഞ്ഞ വർഷം ക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് എന്താണ് നമുക്ക് ക്യാഷ് ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് ആയാലും ക്യാഷ് ആയിട്ട് ബാങ്ക് ആയാലും കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു വെച്ചാൽ അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ബാലൻസ് ഡ്രോ ഡൗൺ ക്യാഷ് ആൻഡ് എന്താ പറയുക ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് ആൻഡ് ക്യാഷ് അറ്റ് ബാങ്ക് റവന്യൂ റെസിപ്റ്റ്സ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻസ് പ്രീവിയസ് ഇയറിലായാലും കറണ്ട് ഇയറിലായാലും നെക്സ്റ്റ് ഇയറിലായാലും ഒക്കെ കിട്ടിയിട്ടുള്ള എന്താ പറയുക അപ്പൊ പ്രീവിയസ് ഇയറിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ആ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഈ ഇയറിലായിരിക്കാം പിന്നെ ഈ ഇയറിന് കറണ്ട് ഇയറിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ തന്നെയായിരിക്കും നമുക്ക് ഇപ്പൊ കിട്ടിയിട്ടുള്ളതും അതായാലും നെക്സ്റ്റ് ഇയറിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ളതായാലും ഒക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ ഈ ഇയറിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക പിന്നെ ജനറൽ ഡൊണേഷൻ ഡൊണേഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ലോക്കർ റെന്റ് അതേപോലെ ക്ലോക്ക് റൂം റെന്റ് ക്ലോക്ക് റൂം റെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധനങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കുന്ന റെന്റിന്റെ വാടകയാണ് ഹോൾ റെന്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റിസീവ്ഡ് ഇൻകം ഫ്രം ലെക്ചേഴ്സ് എൻട്രൻസ് ഫീസ് ഗ്രാൻസ് ജനറൽ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഗ്രാൻസ് പിന്നെ മിസലേനിയസ് റെസീസ് മറ്റ് പല തരത്തിലുള്ള വരുമാനങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് സെയിൽ ഓഫ് ഓൾഡ് ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് പീരിയോഡിക്കൽസ് നമുക്ക് എന്താ പറയാ നമ്മൾ പീരിയോഡിക്കൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ എന്താ പറയാ ഈ ആനുകാലിക പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ അത് അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള അത് വിറ്റ് കഴിഞ്ഞാലൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് സെയിൽ ഓഫ് ഓൾഡ് ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് ആൻഡ് പീരിയോഡിക്കൽസ് ആണ് ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സും പീരിയോഡിക്കൽസും ഒക്കെ വിറ്റ് വിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അതേപോലെ സെയിൽ ഓഫ് റിഫ്രഷ്മെന്റ് എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ ചെറിയൊരു മറ്റേ ഈ ചായൻ്റെ ഇതൊക്കെ പോലെ ലഘുഭക്ഷണങ്ങൾ വിറ്റിട്ടായാലും ചായ അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ വിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ചെറിയ വരുമാനം അതാണ് സെയിൽ ഓഫ് റിഫ്രഷ്മെന്റ് പിന്നെ പ്രോസിഡ്സ് ഫ്രം എൻ്റർടൈൻമെന്റ് എൻ്റർടൈൻമെന്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള വരുമാനം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതൊക്കെ റവന്യൂ റെസിപ്റ്റ്സ് ആണ് കേട്ടോ ഈ റവന്യൂ റെസിപ്റ്റ്സ് കംപ്ലീറ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ഡബിൾ സൈഡിൽ എഴുതാം റവന്യൂ റെസിപ്റ്റ്സ് ആയാലും ക്യാപിറ്റൽ റെസിപ്റ്റ്സ് ആയാലും രണ്ടും എഴുതണം ക്യാപിറ്റൽ റെസിപ്റ്റ്സിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് തന്നുള്ളത് എൻഡോമെന്റ് ഫണ്ട് അതേപോലെ ലെഗസീസ് എന്താ പറയാ പിന്നെ എന്താ എൻഡോമെന്റ് ഫണ്ട് ലെഗസീസ് പിന്നെ എൻട്രൻസ് ഫീസ് ലൈഫ് മെമ്പർഷിപ്പ് ഫീസ് റെസിപ്റ്റ് ഓൺ അക്കൗണ്ട് സ്പെഷ്യൽ ഫണ്ട്സ് ടൂർണമെന്റ് ഫണ്ട് പ്രൈസ് ഫണ്ട് സെയിൽ ഓഫ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് സെയിൽ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് സെയിൽ ഓഫ് എന്തെങ്കിലും ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് നമുക്ക് വിറ്റത് പ്രകാരം നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അതേപോലെ സെയിൽ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ
ഇതൊക്കെ റവന്യൂ പേയ്മെന്റ്സ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ക്യാപിറ്റൽ പേയ്മെന്റ്സ് ആണ് ക്യാപിറ്റൽ പേയ്മെന്റ്സിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബിൽഡിംഗിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചിലവാക്കിയത് ഫർണിച്ചറിന് വേണ്ടി ചിലവാക്കിയത് ഓഫീസ് എക്യുപ്മെന്റ്സിന് അതേപോലെ ബുക്സിന് സ്പോർട്സ് ഐറ്റംസിന് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സിന് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് ലോൺ അഡ്വാൻസസ് ഫിക്സ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് എന്തെങ്കിലും ഫിക്സഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ നമ്മൾ പേയ്മെന്റ്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കാണിക്കണം റെസിസ്റ്റൻ പേയ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിന്റെ അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കും നമ്മൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഫ്രം ദ ഇൻഫർമേഷൻ ഗിവൺ ബിലോ പ്രിപ്പയർ റെസിസ്റ്റൻ പേയ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട് ബാനർജി ക്ലബ് തൃശൂർ ഫോർ ദ ഇയർ എൻ്റെ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡിസംബർ ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീൻ അപ്പോൾ നമ്മളടുത്ത് തയ്യാറാക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്താണ് ഡിസംബർ ലാസ്റ്റിൽ ഡിസംബറിൽ തേർട്ടി ഫസ്റ്റിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ഡിസംബർ ലാസ്റ്റിൽ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു റെസിസ്റ്റൻ പേയ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കാനാണ് നമ്മളടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ഡിസംബറിൽ തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡിന്റെ ക്യാഷ് ആറ്റ് ബാങ്കിന്റെ എമൗണ്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിന് നാനൂറ്റി അമ്പത് രൂപ ക്യാഷ് ആറ്റ് ബാങ്ക് അതേപോലെ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻസ് മൂവായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത് ഡൊണേഷൻസ് ആയിരം എൻട്രൻസ് ഫീസ് നാനൂറ്റി അമ്പത് റെന്റ് ഫ്രം ക്ലബ് ഹാൾ അറുന്നൂറ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ചാർജ് മുന്നൂറ്റമ്പത് ടാക്സസ് നൂറ് സാലറീസ് ആൻഡ് വേജസ് രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഹോണററിയം ടു സെക്രട്ടറി മുന്നൂറ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റിസീവ്ഡ് ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് മുന്നൂറ്റമ്പത് പ്രിന്റിംഗ് ആൻഡ് സ്റ്റേഷനറി പെറ്റി ക്യാഷ് പേയ്മെന്റ്സ് ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം പേഡ് ലോക്കർ റെന്റ് റിസീവ്ഡ് ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് ക്ലോസിങ്ങിലുള്ള ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡിന്റെ ബാലൻസ് എമൗണ്ട് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം ഇതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ റെസിസ്റ്റൻ പേയ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട് തയ്യാറാക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് സൈഡിലാണ് എപ്പോഴും റെസിപ്റ്റ്സ് കാണിക്കാറ് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡിന്റെയും ക്യാഷ് അറ്റ് ബാങ്കിന്റെയും ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ കാണിക്കണം നമ്മൾ അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾക്ക് ഡെബിറ്റ് ഡെബിറ്റ് ഡെബിറ്റാണ് വരിക ഇത് ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് ഡെബിറ്റ് വരും ക്യാഷ് അറ്റ് ബാങ്കും അതേപോലെ ഡെബിറ്റ് വരും സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻസ് ഡെബിറ്റ് വരും ഡൊണേഷൻ അതേപോലെ ഡൊണേഷൻസ് ഡെബിറ്റ് വരും എൻട്രൻസ് ഫീ ഡെബിറ്റ് വരും റെന്റ് ഫ്രം ക്ലബ് ഡെബിറ്റ് വരും ഇലക്ട്രിസിറ്റി ചാർജസ് അതേപോലെ അത് പേയ്മെന്റിലാണ് വരിക ടാക്സ് പേയ്മെന്റിലാണ് വരിക സാലറി ആൻഡ് വേജസ് പേയ്മെന്റിലാണ് വരിക ഹോണററിയം ടു സെക്രട്ടറി അത് പേയ്മെന്റിൽ വരും ഇൻട്രസ്റ്റ് റിസീവ്ഡ് ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അത് ഡെബിറ്റിൽ വരും പ്രിന്റിംഗ് ആൻഡ് സ്റ്റേഷനറി ഈ പ്രിന്റിംഗ് ആൻഡ് സ്റ്റേഷനറി എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ചെലവാണ് അത് നമുക്ക് ക്രെഡിറ്റിൽ വരും പെറ്റി ക്യാഷ് പേയ്മെന്റ് അത് ക്രെഡിറ്റിൽ വരും അതേപോലെ ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം പേയ്ഡ് അത് ക്രെഡിറ്റിൽ വരും പിന്നെ ലോക്കർ റെന്റ് റിസീവ്ഡ് അത് ഡെബിറ്റിൽ വരും ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്കൊന്ന് നോക്കി നോക്കാം അത് എങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രോബ്ലം നമുക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി നോക്കാം കേട്ടോ ശ്രദ്ധിക്കൂ അപ്പൊ നമ്മളെ ക്വസ്റ്റിന്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇത്രയും നമ്മളെടുത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എടുത്ത് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ ബാലൻസ് ഡ്രോ ഡൗൺ ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് ക്യാഷ് അറ്റ് ബാങ്ക് സോറി ക്യാഷ് അറ്റ് ബാങ്ക് ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് നാനൂറ്റമ്പത് ഉണ്ട് ക്യാഷ് അറ്റ് ബാങ്ക് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് ഉണ്ട് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ മൂവായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത് ഉണ്ട് ഡൊണേഷൻ ആയിരം എൻട്രൻസ് ഫീസ് നാനൂറ്റി അമ്പത് രണ്ട് ഫ്രം ക്ലബ് ഹോൾ അറുന്നൂറ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റിസീവ്ഡ് ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് മുന്നൂറ്റമ്പത് ലോക്കർ റെന്റ് റിസീവ്ഡ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ഇവിടെ നോക്കൂ നമുക്ക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ചാർജ് നമ്മുടെ പേയ്മെന്റ്സ് കംപ്ലീറ്റ് നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ചാർജസ് മുന്നൂറ്റമ്പത് ടാക്സസ് നൂറ് സാലറീസ് ആൻഡ് വേജസ് രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഹോണററി ആൻഡ് സെക്രട്ടറി മുന്നൂറ് പ്രിന്റിംഗ് ആൻഡ് സ്റ്റേഷനറി നൂറ്റമ്പത് പെറ്റി ക്യാഷ് പേയ്മെന്റ്സ് നൂറ് ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം പേയ്ഡ് തൊണ്ണൂറ് അപ്പൊ ഇത്രയും നമ്മൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുണ
കൂടുതൽ എമൗണ്ട് ഉള്ളത് അത് തന്നെ നമ്മൾ രണ്ട് സൈഡിന്റെയും ഇവിടെ ബാലൻസ് ചെയ്ത് ടോട്ടൽ കാണിക്കേണ്ട കൊടുത്ത് നമ്മൾ കാണിക്കുക അപ്പൊ ഒമ്പതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണിച്ച് ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടെ നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ ഇത് ഇത്ര കിട്ടില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഒമ്പതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറിൽ നിന്നും ഇതിന്റെ റിയൽ ആയിട്ടുള്ള ടോട്ടൽ ആയ മൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ലെസ് ചെയ്യുക അഥവാ ഒമ്പതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് മൈനസ് മൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഒമ്പതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് മൈനസ് മൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്ര ബാക്കി കിട്ടും അയ്യായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത് രൂപ നമുക്ക് കിട്ടും അയ്യായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുക അപ്പൊ ഈ അയ്യായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല നമുക്ക് നമ്മുടെ ബാലൻസ് വരെ എപ്പോഴും ഇവിടെ കൂടുതലാണ് ഇവിടെ കൂടുതലും ഇവിടെ കുറവും ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബാലൻസ് എപ്പോഴും കാണിക്കേണ്ടത് ഇവിടെയാണ് ബാലൻസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സർപ്ലസ് എമൗണ്ട് എപ്പോഴും കാണിക്കേണ്ടത് ഇവിടെയാണ് ഈ സർപ്ലസ് എമൗണ്ട് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് ആൻഡ് ക്യാഷ് അറ്റ് ബാങ്ക് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും നമ്മുടെ എന്താ പറയാ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ലാസ്റ്റിൽ നമുക്ക് ഇതുണ്ടോ ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് മുപ്പത്തൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ക്യാഷ് എത്രയാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി അമ്പത് രൂപയാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ബാലൻസ് ചെയ്യേണ്ട ഭാഗത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ബാലൻസ് ബാലൻസ് ക്യാരി ഡൗൺ കൊടുക്കുക ബാലൻസ് ക്യാരി ഡൗൺ കൊടുത്തിട്ട് ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് എന്ന് കൊടുക്കുക ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ട് ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ ഈ ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡിന്റെ സ്ഥാനത്ത് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമ്മൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി അമ്പത് എടുത്ത് എഴുതാം ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി അമ്പത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുള്ള ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി അമ്പത് എടുത്ത് എഴുതാ എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ അപ്പോ ശരിക്ക് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ അയ്യായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പതിൽ നിന്നും ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി അമ്പത് ലെസ് ചെയ്യുക നമ്മൾ അയ്യായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പതിൽ നിന്നും ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി അത്ര ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി അമ്പത് നമ്മൾ ലെസ് ലെസ് ചെയ്ത് കാണിക്കുക ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി അമ്പത് നമുക്ക് ലെസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എത്രയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി അമ്പത് ലെസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്യാഷ് അറ്റ് ബാങ്കിലേക്ക് ബാക്കി നമ്മുടെ എമൗണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക എത്രയാണ് വരിക നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് നമ്മുടെ ബാക്കി എമൗണ്ട് വരിക ഈ ബാക്കി എമൗണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ കാണിക്കുക എന്തെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ക്യാഷ് അറ്റ് ബാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇവിടെ കാണിക്കുക കേട്ടോ നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ റെസിപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഒന്നും കൂടി പറയാൻ ഞാൻ ഒന്നും കൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക റെസിപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിന്റെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ കാണിക്കുക ക്യാഷ് ഇൻ ആൻഡ് ക്യാഷ് അറ്റ് ബാങ്ക് ബാക്കി നമ്മുടെ റെസിപ്റ്റ്സ് കംപ്ലീറ്റ് നമുക്ക് നമ്മുടെ കമ്പനിക്കുള്ള വരുമാനങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ കാണിക്കുക എന്നിട്ട് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ നമ്മുടെ പേയ്മെന്റ്സും കാണിക്കുക ഇത് രണ്ടും കൂടിയിട്ട് ടോട്ടൽ ചെയ്ത് നോക്കി രണ്ടും കൂടിയിട്ടല്ല സോറി ഓരോ സൈഡും നമ്മൾ ടോട്ടൽ ചെയ്യുക ഈ ടോട്ടൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏത് സൈഡാണോ വലുത് വരുന്നത് വലിയ എമൗണ്ട് വരുന്നത് അത് നമ്മൾ രണ്ട് സൈഡിലും ഇതായിട്ട് കാണിക്കുക എവിടെയാണോ കുറവ് വരുന്നത് അവിടെ നമ്മൾ ബാലൻസ് ബാലൻസ് ചെയ്തു ബാക്കി എമൗണ്ട് നമ്മൾ അവിടെ എഴുതുക അപ്പോൾ വലിയ എമൗണ്ടിൽ നിന്നും ഈ ഡെബിറ്റ് സൈഡ് കൂടിയതുകൊണ്ട് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ നിന്നും ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് കുറച്ച് നമുക്ക് ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് ആ കുറച്ച് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ടിൽ നിന്നും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആ ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് നമ്മൾ കുറച്ച് ബാക്കി എമൗണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ക്യാഷ് അറ്റ് ബാങ്കിലേക്ക് കൊടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ തുടർന്നുള്ള ക്ലാസ് നിങ്ങൾ കിട്ടുന്ന തുടർന്നുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഉപകാരപ്പെടുന്നവർക്ക് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്